Hello, my mother must. Edward Manet. Tre persone per la sua natura, ma le bandite. 1968. Monaco, Neue Pinacotec. Edward Manet, ritratto di Mizzona, 1868. Parigi, Musée d'Orsay. Il successo tenuto al salone non distrae però Monet dal suo vero proposito, intenzionato a realizzare un grande quadro con figure interamente en plein air. Lascia a Parigi per trascorrere l'estate presso Saint-Claude. <coughs> Qui realizza l'opera Donna in giardino che viene respinta dalla giuria del saluno. Scusate. Diceva, qui realizza l'opera Donna in giardino che viene respinta dalla giuria del Saloon del 1867. Egli non è però l'unico rifiutato. Della giovane scuola la spunta la sola de Gabert, Morisot, Whistler e Fantine Latour. Per evitare una nuova delusione, Manet aveva invece scelto di non presentare nessuna opera alla giuria, preferendo allestire sull'esempio di Corbet un proprio padiglione alla, alla contemporanea esposizione universale. Se le due mostre personali non raccolgono un grande successo, soprattutto se paragonato al clamore sollevato dalla mostra commemorativa di Ingre, organizzata nel salone in occasione della sua morte, e se fanno intuire però la poss le possibilità di una nuova tendenza espositiva fatta di eventi realizzati in proprio e dunque non soggetti a selezioni e censure imposte dall'ambiente accademico. L'esperienza non, non ha seguito per mancanza di fondi, ma l'entusiasmo con cui ben 12 giovani avevano sposato le iniziative testimonia il formarsi di un'identità di gruppo. Le difficoltà economiche sono una costante nella vita di quasi tutti i giovani artisti impressionisti. La situazione è ancora più critica per Monet, abbandonato da una famiglia che gli nega l'appoggio finanziario perché non approva la, re la relazione con Camille. Di un milione di origini, il pittore trova un aiuto importante in un amico Bazzir che godendo di condizioni finanziarie migliori. Claudio Monnet, la spiaggia di Santa Andrea, 1967, Chicago Art Institute. Dicevamo che godendo di condizioni finanziarie migliori, guardate che spettacolo. Lo accoglie ripetutamente e divide con lui e renuare il proprio atelier. Ma anche questo non è sufficiente, così Mane è costretto a lasciare Camilla in attesa di un figlio a Parigi per trascorrere l'estate alla casa di campagna della zia a Santa Adresse. La sua situazione non migliora neanche dopo il Saloon del 1868 con l'intervento di Daubigny. Fa sì che quasi tutti i quadri inviati vengano accolti all'esposizione. Monet espone una marina, ma ne ha ritratto di Zola. Renoir è presente con la Lise. De Gacco è ritratto di Mademoiselle Eugenie Fiocre. Bazir con riunione di, famigli di famiglia. Pissarò, Sisley e Berto Morisot preferiscono invece l'incinere del paesaggio. Anche stavolta il salone viene recensito da Zola. 
che se mitica i tani polemici con cui parla dell'arte ufficiale, non attenua però il suo entusiasmo per la naturalista. Quei giovani artisti tra i quali intravede con estrema lungimiranza un legame reale che va ben oltre la conoscenza casuale. Edgar Degas, interno, 1868-69, Philadelphia Museum of Art. Scusate. Pierre Auguste Renoir, Lise Colombrel, SN Folk Wang Museum. A un anno esatto dalla chiusura dell'atelier di Glaire, Monet convince gli amici Renoir, Bazzilla e Sisley a soggiornare in un villaggio della foresta di Fontainebleau in questo periodo nasce la profonda amicizia tra Renoir e Jules Lecour, architetto e pittore che l'ospiterà spesso nella sua casa di Marlot. Durante uno di questi soggiorni l'artista conosce Liste 3-8, allora diciottenne. Sorella della compagna di Jules, Lise per quasi un decennio rimane al suo fianco, come amante e modella posando per almeno una ventina di tele. Tra queste Lise ha con ombrello, eseguito nelle stanze del 1967. È il primo ritratto di Renoir che presenta la figura umana collocata all'aperto e raffigurata dal vero. Il dipinto, completamente en plein air, mostra la ragazza in abito bianco, reso ancora più luminoso dai raggi del sole, mentre si ripara il volto con un minuscolo ombrello. Il quadro viene accettato al Salon del 1968, generando commenti favorevoli ed acquistato dal critico Theodore Touré. Ha capito il critico. <ride> L'impressione è suscitata da quest'opera è testimoniata dalle parole di un critico che scrive L'abito di Garza Bianca cinta la vita da un nastro nero ricadente fino a terra. È in piena luce, ma un po' verdastro per il riflesso del fogliame. Teste e collo sono soffuse di penombra delicata sotto un parasole. L'effetto è così naturale, così vero, che non si troverà falso perché si è abituati a rappresentare la natura sotto colori convenzionali, forse che il colore non dipende dall'ambiente che lo circonda. Malgrado il credo nell'impressionismo, Renoir non, confond- non confonderà mai la pittura con la moda del plein air. Nel pensiero dell'artista formatosi come decoratore di porcellane, la pittura è infatti è semplicemente un mestiere, come quello del falegname o del fabbro, cioè nonostante la freschezza del suo istinto, la morbidezza della sua linea e del colore sono tali che persino le tele più spontanee dei suoi colleghi sembrano a volte sistematiche in confronto alle sue. Con la Lisa Renoir afferma la sua personalità e prende le distanze dall'esempio di Corbet, rinunciando alla corposità del colore, alla tecnica corbettiana della spatola, ancora riconoscibile nella Diana eseguita solo l'anno precedente e preferendo a sacrificare il realismo al fine di ottenere una maggiore naturalezza. La tavolozza è schiarita sul consiglio di Diaz della Pena, conosciuto nella foresta di Fontainebleau. La forma è affidata solo al modellato, e quel che più conta per gli esiti successivi della pittura impressionista viene approfondito allo studio dei, pa- dei passaggi chiaroscura. Ciò porta a una resa delle ombre che abbandonano la convinzione che le voleva nere, risulta più realistica. Le ombre sono ora più veridicamente colorate.